Привет, гик Привет, гик пикник. Привет, гик пикник. Привет, гик пикник. Привет, привет. Привет, гик пикник. Привет, гик пикник. Сегодня расскажу вам о мегапроекте Ника, который создается на территории Объединенного института ядерных исследований в московном городе Дубна. Это видео совсем свежее, я записал его для вас 6 августа 2020 года, пару дней потратил на монтаж, судя по всему, теперь вы видите меня в эфире. Сделал я это сознательно, всю лекцию записал таким образом, это позволит мне передать вам видео в максимальном качестве и дополнить свою лекцию какой-то поясняющей интересной графикой. Я думаю, это лучший вариант, чем если бы я бегал здесь с ноутбуком онлайн, периодически теряя связь. Тем не менее, буду оставаться с вами и в конце лекции отвечу на все ваши вопросы. Итак, поехали. В своей лекции я расскажу о, коротко об институте, о мегапроекте НИКА, о коллайдере, где мы сейчас с вами находимся. Покажу какие-то интересные, может быть, съемки. Мы быстро ознакомимся с аналогичными проектами, которые существуют в мире. Узнаем про фундаментальную задачу нашего коллайдера. Немножечко ознакомимся с прикладными исследованиями. И перейдем к вопросам. Вперед! Объединенный институт ядерных исследований – это международная межправительственная организация, созданная в 1956 году. На данный момент в работе института участвуют 24 страны, 18 стран являются полными членами, 6 ассоциированными. Разница состоит только в том, что полное членство дает право принимать решения по научной деятельности института, а не только участвовать в экспериментах и научной жизни. Институт по меркам очень большой, инфраструктура занимает практически половину города, в институте функционируют 7 лабораторий и учебно-научный центр. Лаборатории – это достаточно крупные подразделения, имеющие свои базовые установки, реакторы, циклотроны, детекторы, другие ускорители и установки. Одна лаборатория ловит нейтрино в озере Байкал, другая синтезирует новые сверхтяжелые элементы таблицы Менделеева. Третья проводит исследования веществ на нейтронном реакторе. Четвертая исследует влияние радиации на живые организмы. Пятая собирает все эти данные на своих серверах, считает задачи на суперкомпьютере. Шестая лаборатория теоретиков ставит эти задачи перед институтом. Работы, в общем, хватает всем. Моя седьмая, но по размеру самая крупная лаборатория занимаются исследованиями в области физики элементарных частиц и атомного ядра. Мы изучаем так называемые кирпичики материи, ищем самые элементарные частицы и сейчас реализуем мегапроект НИКА. Что это за проект? Это строительство коллайдера тяжелых ионов с двумя предускоряющими кольцами, двумя источниками ионов и тремя детекторами в местах взаимодействия наших ускоренных пучков. Мегапроект предполагает как фундаментальные, так и прикладные исследования. Коротко расскажу об истории проекта. В 2011 году данный проект был представлен в правительстве, где был одобрен в рамках одного из развиваемых в нашей стране проектов класса Мегасайенс. Предложено было 28, выбрано 6. В 2013 году проект прошел техническую экспертизу, в 2014 году началась подготовка рабочей документации, и сама стройка началась в конце 2015 года. Нам не пришлось отстраивать всю инфраструктуру заново и создавать все с нуля, потому что к этому моменту у нас уже имелось основное здание для ускорительного комплекса, а также и кольцо ускорения ионов, нуклатрон, построенный около 30 лет назад, и адаптированные под новую задачу. Кстати, в этом здании в 1957 году заработал первый резонансный циклический ускоритель, многим известный под названием синхрофазотрон. И сейчас мы находимся в этом зале.
Этот ускоритель фактически вывел нас на международную арену в области физики высоких энергий, ускорив протоны до максимальной в то время энергии 10 гигаэлектрон вольт. Пуск синхрозатрона вызвал широкий резонанс в мире и был признан выдающимся достижением науки. Кстати, магнит этого ускорителя весит 36 тысяч тонн. Также рядом с этим зданием расположен экспериментальный корпус, который отстраивать заново не пришлось, и в котором находится эксперимент на фиксированной мишени BMN – Baryonic Matter at Nucleatron. Из новых зданий нам пришлось только построить здание кольца коллайдера, новую компрессорную станцию для обеспечения ускорителя гелием, а также приспособить существующие помещения под фабрику магнитов и цехов сборки детекторной части. В настоящее время заканчивается стройка помещения кольца коллайдера, готовятся магниты коллайдера, а также собирается сердце эксперимента детектор MPD Multi-Purpose Detector, многоцелевой детектор, в котором у нас будут происходить столкновения. Через два года планируется первый ран, это так называемый первый пробег пучков по всему комплексу, фактически старт первым экспериментом. После этого работа на коллайдере начнется и будет продолжаться, пока установка не отработает свои задачи, а это примерно 20-30 лет, поскольку ускоритель будет проходить различные апгрейды и работать в разных конфигурациях. Теперь немного перейдем к матчасти. Что такое коллайдер? Это ускоритель частиц на встречных пучках, предназначенный для изучения продуктов их соударения. Какие частицы и как устроен такой ускоритель, давайте с вами разберем. Ускорять мы можем заряженные частицы, то есть те, которые имеют положительный или отрицательный заряд. А это у нас либо электроны, или, как вам известно, протоны. В нашем с вами мире мы можем ускорить любой предмет, приложив к нему силу, да? а вот в мире протонов и электронов – это делается с помощью электрического или магнитного поля. Итак, мы выяснили, что ускорять мы можем электроны, протоны, а также ионы. Почему не атомы? Атом сам по себе нейтрален и в электрическом поле двигаться не будет. Почему? У него количество электронов равно количеству протонов. Тем самым он нейтрален. А ионы – те же атомы, у которых мы отщипнули несколько электронов с орбит. Процесс называется «обдирка». И теперь, поскольку положительный заряд преобладает, теперь мы можем этим ионом манипулировать. Давайте взглянем на классическую схему коллайдера. Все начинается с источника наших частиц, электронов, протонов или ионов. Из источника наш пучок попадает в линейный ускоритель, где, набрав достаточное количество энергии, переходит в ускорительное кольцо, в бустер. После чего уже попадает в кольца коллайдера, где в определенной точке происходит столкновение. В этой точке находится детектор. Теперь пробежимся по каждому узлу отдельно. Источник – это самый первый узел, который готовит пучок нужных нам частиц для ускорения. Электронов, протонов или ионов. На нашем комплексе у нас два источника. Один легких ионов от водорода до магния и тяжелых ионов. В качестве тяжелого иона на первом этапе будет использоваться золото. И в нашем источнике мы у атомов золота будем забирать 31 электрон. Второе звено цепи – это линейный ускоритель. Давайте на примере этой анимации разберем его принцип работы. Мы поместили протон в электростатическое поле и увидели, что протон ускоряется до энергии 1 электрон вольт. На следующей анимации мы пытаемся поднять напряжение, чтобы получить максимальное ускорение, а на нашем ускорителе мы хотим разогнать ионы до 5 гигаэлектрон вольт. Но даже создав идеальные условия, поместив нашу экспериментальную установку в вакуум, она даст пробой. Установка сгорает из-за слишком высокого напряжения. Как мы выходим из этой ситуации с помощью линейного ускорителя? Мы производим постепенное ускорение. Обратите внимание на анимацию. В нарисованных в виде трубок каналах нет поля, поэтому ускоряемая частица пролетает эти участки с постоянной скоростью. Но в промежутках она получает ускорение. И в момент подхода частицы к ускоряемому участку, краешку тут и трубы, мы меняем полярность и тем самым еще быстрее подталкиваем частицу на каждом таком участке. 
Совершая поэтапное ускорение, мы разгоняем частицу до определенной энергии. На тяжелый ионном линейном ускорителе мы его называем Хайлок, Heavy Ion, линия Accelerator. Это чуть больше 3 мегаэлектрон вольт на наклон. Но нам необходимо ускорить пучок еще сильнее, почти в 2000 раз больше. И чтобы не строить какой-то очень длинный линейный коллайдер или линейный ускоритель, наш первый директор Владимир Иосифович Векстер придумал синхрофазотрон. Это кольцо ускорителя, в котором пучок циклически постепенно ускоряется в так называемой ускоряющей секции. Закольцевать движение пучка можно с помощью поворотных или дипольных магнитов. Мы помним из школьной программы правила левой руки. И если заряженная частица попадает в магнитное поле, то она отклоняется. Таким образом, если правильно рассчитать магнитное поле и расстояние между магнитами, можно закольцевать движение наших ионов. Но, конечно, на каждом этапе ускорения нам необходимо и поднимать магнитное поле чтобы ионы не отклонились от траектории. Стоит еще отметить, что мы ускоряем не один ион, а несколько пучков. Да? У нас пучок идет, несколько ионов. Соответственно, при ускорении пучок стремится разбежаться в разные стороны, и нам необходимо вовремя сжимать его. Это достигается с помощью квадрупольных магнитов или квадрупольных линз, которые все время зажимают ионы в пучок, не давая ему рассыпаться в поперечном сечении. Также пучок стремится разбежаться и вдоль своего маршрута на этапе ускорения. То есть какие-то ионы бегут впереди, какие-то позади. Но здесь нас спасает принцип автофазировки, открытый уже упомянутым академиком Векслером. Он достаточно сложный для понимания, но я попробую передать его смысл. Чтобы сгруппировать пробегаемую очередь ионов в пучок, в точку, да, ускоряющая секция, она чуть меньше ускорения придает первым приходящим ионам и чуть больше тем, что идут позади. Таким образом, за несколько циклов удается сгруппировать наши ионы из такой линии да, в точку. Вот так выглядит первое ускоряющее кольцо Booster. Обратите внимание, что он расположен внутри старого синхрофазотрона. Так как его магнит очень тяжелый, то вместо того, чтобы его демонтировать, было решено собрать кольцо Booster внутри синхрофазотрона. С одной стороны мы оставили его как памятник, а с другой стороны он хорошо служит в качестве биологической защиты. Так что мы максимально использовали то, что у нас было наработано за последние 60 лет. Итак, главными задачами бустера являются накопление ионов из линейного ускорителя, последующая финальная обдирка электронов, то есть в бустере мы уже получаем чистые ионы золота без электронов, и ускорение примерно до 600 мегаэлектрон вольт. После чего пучки попадают во второе кольцо, нуклатрон, то самое, что было построено 30 лет назад и которое располагается прямо под бустером. В нуклатроне мы ускоряем ионы уже до энергии 5 гигаэлектрон вольт, но нуклон, после чего пучки уже попадают в кольцо коллайдера. Далее с помощью поворотного магнита мы заполняем два кольца коллайдера. Кольцо коллайдера обеспечивает накопление пучков и формирование коротких сгустков. Дальнейшее ускорение не планируется, только поддержание той энергии, с которой ионы пришли из нуклатрона. На данный момент строительство здания, которым будет располагаться кольцо коллайдера, подходит к концу. Осталась внутренняя отделка и заполнение здания нашей замечательной техникой. Параллельно с этим на фабрике магнитов уже изготавливаются очередные магниты для кольца коллайдера. А в павильоне, где наши пучки ионов будут встречаться, уже сооружается детектор MPD. Детектор – это сердце эксперимента. 
достаточно большое устройство, которое отслеживает все, что происходит во время столкновения частиц, регистрируя их поведение с помощью электрических сигналов. Внутри детектора находится камера, наполненная газом. Внутри и вокруг камеры включается электрическое и магнитное поле, которое действует на наши образовавшиеся частицы. И с помощью полученных треков мы можем определить, что это за тип, ее заряд, а может какую-то новую частицу открыть. Здесь в качестве детектора я привел фотографию CMS, которая находится в ЦЕРНе. По фотографии видно, да, что это достаточно большое сооружение, сплошь и рядом окруженное детектирующей аппаратурой. Ну а вот так выглядит само столкновение. И все наше оборудование должно проследить за каждой такой частичкой. Причем эти столкновения происходят несколько раз в секунду, а сеансы идут э, несколькими месяцами в режиме 24 на 7, то есть без перерывов. И вся эта информация пишется, а потом нашими коллегами, учеными по всему миру годами обрабатывается, чтобы найти что-то интересное в самом событии. Событие мы называем столкновение. Вот как, например, здесь на картинке видно появление интересной пары, которая свидетельствует о появлении базона Хиггса. Ну вот это и есть основные части нашего коллайдера. Конечно, я вас не все вам рассказал. Есть еще у нас здесь криогенная станция, станция питания коллайдера, а также дата-центр, который будет собирать все эти данные. Но может быть другой лекции. А теперь давайте перейдем к аналогичным проектам и обсудим у кого что есть в мире. Многие из вас наверняка знают, что наш коллайдер далеко не первый. И чтобы понять, для чего тогда мы строим очередной коллайдер, необходимо разобраться в их типах и возложенных на них задачах. Коллайдеры можно делить по их максимальной энергии, по светимости и самое главное по типу частиц, которые они ускоряют. И строительство коллайдеров началось далеко не вчера, а в середине 20 века. И это в основном были электрон-позитронные коллайдеры, которые развиваются и по сей день. Но мы с вами говорили об ионах. Насколько мы помним, массовая разница между электроном и, скажем, протоном достаточно большая. А если уж мы говорим об ионах, то это еще раз нужно помножить на количество нуклонов в ядре. И становится понятно, что тут уже совсем другая масса, и ускорителей именно тяжелых ионов в мире всего три. Начнем с того, что аналогичный коллайдер был построен в Европе, а еще раньше, в 2000 году, был построен в США. И каждый строился под свою задачу, которую придумывали теоретики. На коллайдер в Брукхейвенской национальной лаборатории было возложено много физических задач, но одно из самых важных открытий спустя 5 лет после запуска было получение кварлионной плазмы. Она была получена на эксперименте STAR, участником которого я также являюсь, и имел счастье поработать на коллайдере в сменах и управлять системами детектора. А вот небольшое видео, как мы держим ночную 7-часовую смену. Наша задача здесь поддерживать работоспособность всех подсистем детектора и контролировать запись данных, получаемых во время столкновения, и пить кофе. Второй коллайдер был запущен европейской организацией по ядерным исследованиям, называемым нами ЦЕРН. Это большой адронный коллайдер, все, наверное, об этом слышали, и о главном открытии – экспериментальном подтверждении базона Хиггса. Более того, этот ускоритель сейчас является лидером по максимальной энергии возгоняемых частиц. Ускорение протонов было произведено до энергии около 14 ТЭФ, это терроэлектрон вольт. И это уже близко к скорости света. А теперь мы строим третий ускоритель. Какая же у него задача? И мы пошли не в сторону увеличения энергии, а наоборот в сторону снижения. Наш ускоритель будет работать на энергии 5 гигаэлектрон вольт на нуклон. А напомню, в США это 200 ГФ, в Европе 14 ТЭФ. Наша задача пронаблюдать тот диапазон, который не был учтен ранее. Что это за диапазон? Это критическая точка, то есть момент перехода кварков и глюонов в свободное состояние. Как известно, мы состоим с вами из клеток. Клетки из молекул, молекулы из атомов, атомы из электронов, нейтронов и протонов. Протон и нейтрон не являются сегодня элементарными частицами, так как тоже в свою очередь состоят из кварков и глюонов. 
А, ну, предположим, в протоне эти кварки находятся в замкнутом состоянии, и вытащить их практически невозможно, чтобы поизучать их природу. В физике это называется confinement. Но при столкновении частиц на коллайдере мы можем получить такие условия, при которых становится возможным пронаблюдать вот это появление той самой квадленной плазмы. Именно так мы называем кварки в свободном состоянии. И для этого мы строим наш коллайдер. Чтобы было понятнее, приведу пример с кипячением обычной воды. Вот представьте, что квадленная плазма – это вот водяной пар, а протонные нейтроны – это вода. Вот мы и хотим покипятить воду на медленном огне, чтобы подольше пронаблюдать этот переходный процесс состояния вещества, переход воды в пар. Безусловно, на большом адронном коллайдере и на литивистском тяжелоионном коллайдере в США тоже наблюдает кварглионную плазму. Но из-за температуры их, скажем, раскаленной сковородки, они наблюдают ее недолго. Вот это и есть фундаментальная задача нашего коллайдера. Вот понять законы, по которым формируются структуры кварков миглионов. Конечно, помимо этого мы обнаружим что-то еще интересное, как это всегда бывает на новых экспериментальных установках. И такой комплекс не может обойтись без прикладных исследований. Поэтому проект и называется мегапроектом, так как содержит в себе не только физические задачи, но и задачи по улучшению нашей жизни. Сегодня трудно представить медицинские, химические или биологические исследования без ядерной физики, ведь именно ядерная физика позволяет осмотреть самые мельчайшие кирпичики материи, и изучив их природу, можно использовать это во многих областях науки. В медицине это прежде всего лучевая терапия, которая с каждым днем становится все эффективнее, новейшие инструменты помогают в борьбе с онкологией в тех случаях, где хирургия бессильна, и на нашем комплексе планируются эксперименты с медицинским пучком. Мы можем пробовать ускорять не только в последнее время зарекомендовавшие себя протоны, но и другие частицы, ионы. В области биологии у нас в институте уже ведутся эксперименты по изучению воздействия радиации на живые организмы в лаборатории радиационной биологии. И на нашем комплексе будут проводиться новые эксперименты в этой области. А в области материаловедения мы сможем использовать радиацию нашего комплекса для тестирования новых материалов, скажем, обрисовки космических кораблей, что в итоге позволит нам улучшать защиту от прямой космической радиации и в будущем отправлять космонавтов, вот как в кино, в долгосрочные путешествия. А сейчас это пока невозможно. Также планируются новые эксперименты в области металлургии, химического производства, тяжелого машиностроения и других отраслей. Наш комплекс будет открыт для новых исследований. Этот проект проработает э, несколько десятков лет, поэтому мы приглашаем всех поучаствовать в нем, а также не, не обязательно физиков. Это могут быть и биологи, и медики. Это очень интересная прикладная программа, поэтому, может быть, вы или ваши дети э, поучаствуете в этом. Ну, тем не менее, спасибо за лекцию. Надеюсь, вам было... Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. И, в общем, желаю вам всего доброго. А, вопросы.